Prima Live, ja so in Gemeinen. Now I need a translator. <laughs> that was everything. <laughs> so where are we? There or there? Or both? Central camera там у нас. Ну что, мы в эфире? Отлично. Ну что, Сонки, привет. Thank you so much. Nice to meet you. Паша, привет, Антон. привет, привет. Mm -hmm. Ну что, у нас сегодня в гостях наши друзья Паша Лычагин и Сонки Майнен. Паша является продюсером тура, первого тура э, Сонки по России. Э, Сонки, давайте сразу к делу, да? Расскажи, как ты Сонки, вообще... Сонки, let's pick some Как ты начал заниматься музыкой? How did you start to do music? Um, actually, I was just, it's a, not a that exciting story, it's just my father had guitars at home and I was just playing around like that. Вообще-то ничего необычного, просто у моего отца были гитары дома, и я играл на них. Before I could reach the keys of the piano. Еще до того, как я мог достигнуть клавиатуры. So it was not a, it was not a choice I made, like which instrument I should, it was just guitars around me. Так что выбора особого и не было, просто были гитары вокруг меня. So I don't remember. Сколько гитар было? And how many guitars? How many guitars? Uh, I think there were two back in the time. Две, две вроде бы. Um, but I don't really remember so much. Я точно не помню. It's long ago. Классика или акустика? Classical or acoustic? I think one of both, actually. А, то есть и классика, и акустика. И акустика, и классика. А, ну, в, в, в каком возрасте это было? And what was your age? Um, just as a 
as a kid, but it wasn't serious. I, I got my yeah, first lesson. Ребенком, uh, mm -hmm. I, I got my first lesson when I was eight, so that's kind of a normal age, I think. И первый урок у меня был гитарный, когда мне было восемь, mm -hmm. ничего необычного. А кто был первым твоим учителем? Ну, восхитился ты именно, как это, восхищение, какое первое твое было? Who was your first teacher and who gave you the first kind of inspiration? Um, of course, my dad showed me my, my first few simple chords. Ну, конечно, мой отец показал мне первые три простых аккорда. Yeah, but then I, I, I was very lucky with a great guitar teacher at the local music school. Um, his name was Emil Yosef. И потом мне очень повезло с моим первым учителем в гитарной школе его звали Emil Yosef. And he's a he's a great uh, classical guitarist, but he is he's very open to all kinds of different genres, and he also plays some Irish folk, a little piano, some jazz. Да, и он отличный классический гитарист, но он также открыт к разным к различным стилям музыки, и в частности к ирландской традиционной фольклорной музыке. Mm -hmm. Но начинал ты именно с классики. But started you kicked you kicked off with classical. Yes, right? yes. Yeah. Расскажи немножечко о себе. Hey, can you tell us a little bit about yourself? About myself. So what do you want to know? There's a lot. Everything. Откуда, откуда ты? <laughs> Where you come from? Okay, so I, I grew up in the in the northwest of of Germany in a quite a kind of small. Я вырос village. на северо-западе Германии в небольшой деревушке. So um, yeah, it was uh, quite a quite a nice childhood. I had a lot of um, different hobbies. Guitar was one of them, but I didn't take it like that serious mm -hmm. in the beginning. Хорошее детство было и такие различные хобби были помимо гитары. И поначалу я не относился к гитаре как-то серьезно. So there was also the soccer club and the tennis club yeah, and all that stuff. И был футбольный клуб и yeah. теннисный клуб. And um, yeah, so it took me a while to notice that I really want to do this actually. Да. И прошло достаточное количество времени, прежде чем я понял, что я хочу именно этим заниматься and, гитарой. And also for for a long time I I didn't know if I want to become a professional musician. Um, достаточно долго я не понимал uh, тот факт, что я действительно хочу стать профессионалом. Yeah, that was actually not until I started uh, studying. I moved to Dresden to the east of Germany in 2011 to study guitar there. И это случилось только после того, как я переместился на восток Германии, переехал в Дрезден и начал обучение там. And there I met a lot of great people that like made me feel like I really want to want to do this actually. Там я встречал много людей, которые меня вдохновили, я понял, что хочу заниматься именно этим. Класс. Ну что, дорогие друзья, переходим к традиционной рубрике «Вопросы». Вопросы. Давайте, да, потому что у нас сегодня есть времени, но не так много, как всегда. Значит, мы переходим к первому вопросу. Да, Сергей Воронин пишет нам. Вопрос. Многие современные гитаристы, увлекшись фингерстайлом, играют только по табам, по таблатурам. Вообще... Не хотя не хотят знать нот. Считаешь, что это слишком сложно и не нужно. Какое вот твое мнение по этой ситуации? A lot of contemporary fingerstyle guitarists only uh, use tabs and they don't really read the sheet music. Mm -hmm. What's your approach to that and what's your advice? Um, it's always good to have different approaches in music, I think. Это всегда помогает разные подходы в музыке иметь. I I started classical, so I also read sheet music, and um, I think. For me, sheet music is very helpful when I compose. Mm -hmm. И так как я начинал с классики, я умею читать ноты, и, и это, этот навык помогает мне, когда я сочиняю. Mm -hmm. It's all very often when I compose a piece, um, I write it down, and while I write it down, I notice a lot of, I notice a lot of things where I where it still could use some work, and mm -hmm. I uh, so that that helps a lot if if you work with sheet music. И когда я пишу музыку, я записываю в нотах и в каких-то в отдельных местах я понимаю, что вот здесь можно что-то еще улучшить, изменить, и это помогает. Этот навык помогает. Mm -hmm. But of course, if you if you write down songs and taps very well, like it's not just numbers on lines, but you steal a lot of things from the sheet music, like the length of the notes mm -hmm. and, and some dynamics. You can also achieve something similar with taps, but mm -hmm. the context is more clear. Mm -hmm. and... Но, конечно, если при написании табулатур вы используете и длительности нот и еще какие-то динамические оттенки, ну, то есть, которые пере перенимаются из именно нотной записи, mm -hmm. то это может быть ближе уже к нотной записи, но все равно зависит от контекста. То есть таблатуры, таблатуры не дадут нам э, полные картинки. So tabs won't give you the whole kind of image perspective. It's it's more like uh, helpful, of course, when you have different guitar tunings, where so that you know where your fingers. Больше степени помогает, когда у вас нестандартные строи строи на гитаре и 
Вы понимаете, куда ставить пальцы. But when I read, read sheet music and I, I see some voicings on the paper, I can hear already how it sounds, mm -hmm. and that, that doesn't work with. Да. Yeah. Но когда я uh, читаю ноты, я вижу какие-то голосоведения и сразу же в, в своей голове и понимаю, что это невозможно было бы с табулатурами. Mm -hmm. а, как проходили первые твои занятия? Uh, how did your first ever lessons look like? My first ever lessons. Um, oh, that's 20 years ago. So that's a hard <laughs> question. <laughs> um, now, now the people who watched from the beginning know how old I am. That's funny. Um, so, uh -huh. so uh, my first, actually, I started, as far as I remember, in a group with three more children. Насколько я помню, я начал заниматься еще с тремя uh, ребятами в группе. And we played a lot of music and simple songs together, but with more instrument, more instruments, it sounded cool, of mm -hmm. course, already. Да, и мы играли вместе и с большим количеством инструментов, и все это здорово звучало. Это был бэнд, то есть. So some kind of a band. Yeah, yeah. some guitar quartet or something. Mm -hmm. Гитарный квартет. Um, подобное. But uh, it, maybe it was half a year or something, and then I got very bored, and then my guitar teacher started uh, teaching me. Um, Solo, so just mm -hmm. one and one lesson. Ну, это продолжалось примерно полгода, потом мне стало скучно, и учитель начал мне... Начал, я с учителем начал разучивать сольные композиции. Mm -hmm. Mm -hmm. And yeah, it was... the first lessons were very classical, so it, it was simple classical pieces I learned. I learned a lot of pieces, not so much technique or anything, mm -hmm. because the motivation for children is just coming mm -hmm. from playing actual music. Да, и поначалу это были uh, легкие классические пьесы, не упражнение, а именно музыка, потому что ребенку проще держать заинтересованным, если он играет музыку. Ну и когда мы какие-то основы постигли, то начали немножко отклоняться в другие стили. Uh -huh. А какие именно стили были? Yeah. Первое, первое твое знакомство, допустим, с фингер с фингерстайлом было. And how what was your first like fingerstyle experience? Maybe. The question is, where, what is fingerstyle? From when does the word fingerstyle apply? Вопрос в том, что же на самом деле такое fingerstyle и Many, many, class, many fingerstyle pieces you can play with classical technique, like... But, много uh, композиций фингерстайл их можно играть с классической техникой. Yeah, mm -hmm. but there was one moment that was very uh, important for me when my teacher, I had him for maybe eight years or something, Then he got sick and moved away and couldn't teach me anymore. And then I got myself a steel string and copied a lot of uh, steel string players. And that was, uh, of course, my, my second background um, evolved from there. Да, и в один из моментов мой учитель заболел, ему пришлось переехать, он не мог больше со мной заниматься. И в этот uh, самый момент я приобрел себе акустическую гитару mm -hmm. с остальными струнами и начал заниматься исключительно акустикой. И это такой второй у меня бэкграунд. Окей. Okay. Uh, используешь ли ты трехпальцевую аппликатуру Ами? Я не знаю, что я делаю. Probably I, I do think. Is it like uh, referring to tremolo, maybe, or uh, is I do, I do a little I tremolo, I'm not good at tremolo, but I have, um, the thing is, I'm not thinking in techniques. I'm writing music, mostly without the guitar, and then I have to play it in some way, and maybe this is one solution for one problem, but I Штука в том, что я не занимаюсь технической стороной вопроса прежде чем я напишу какую-то музыкальную композицию, а потом я уже пытаюсь да, разобраться, как же, как же ее сыграть, как же ее технически выполнить. То есть mm -hmm. сначала музыка, а потом техника. Ребят, сначала музыка, а потом техника. Что ты порекомендуешь начинающим гитаристам? Два-три совета. What would you recommend to those who just are starting off? And maybe two or three little tips. Little tips, okay. Um, play music you like, play songs. Играйте музыку, которая вам нравится, играйте песни. Um, don't get lost in technique. Uh, even, yeah, even if technique is important, of course, but don't uh, put it too separate from the music. Не дайте технике сбить себя с толку и, и не, не, ну, не, не делайте так, что техника это что-то отдельное, mm -hmm. а музыка это что-то совсем другое. 
and um, yeah, just just work hard on the details uh, as like until you are satisfied with how it sounds. Mm -hmm. And работайте над какими-то маленькими деталями до того момента, как вам кажется, что вы удовлетворены. And don't do it for the fame on YouTube. Не делайте и не делайте это для того, чтобы получить какую-то славу на YouTube. И Антон засмеялся. Ну конечно. Антон Ну тут как бы все видят, все видят в принципе. If you are famous on YouTube with what you did before, that's amazing. So. Да, сначала, ребят, сначала музыка, а потом уже все... This is impressive, this thing over there. Да не I'm надо sure. вообще, зачем это нужно? Там, а кнопку видно? Кнопка видно, ребята, да? Просто кнопка, все. Один... Just, just a button. Yeah. Just a button. Uh, one billion followers. Yeah, at least. Just a button. Uh, нам пишет, знаете кто, ребята, как вы думаете, кто нам пишет? Нам пишет из далекой-далекой uh, Беларуси. Uh, 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 right mm -hmm. Пишет нас good наш forward. очень хороший друг. And it's our good friend. Да, его зовут Алексей. His name is Alexei. Uh, mm -hmm. Фамилия у него Духович. Uh, и он спрашивает у нас вопрос такой. Сколько времени нужно, чтобы научиться играть на гитаре? То есть то количество, которое вы затрачиваете непосредственно на практику это еще далеко не все. Um, definitely it's of course possible to practice too less, it's also possible to practice too much, then it also doesn't get better. Возможно, очень мало практиковать, либо слишком много и в принципе это не сильно поможет. But it's yeah, it's it's uh, way more important I think how you practice, like how focused and if you have different things you're working on, don't work on one thing all the time. И намного важнее это то, как вы занимаетесь, какой у вас фокус, и не, про, не практикуйте что-то одно, пытайтесь как-то как фокусироваться на, на, no. ну, на разных задачах. And uh, don't forget to not only practice, but also just play. И не забывайте не только практиковаться, но и просто играть. Mm -hmm. Держим фокус, ребята. Прежде чем садимся и берем в руки инструмент, мы должны понимать, что мы делаем, когда мы делаем, и не отвлекаемся на э, разные мелодии, которые возникают в голове <laughs> при этом. Леша Духовичу большое спасибо за вопрос. А, Леша, привет. Да, привет, Леша. На Креп, самом деле, крепкого здоровья. Да, тебе. Лешка сейчас находится в Республике Беларусь и поправляется уже, и скоро к нам приедет. Мы тебя очень ждем. А, какие струны ты посоветуешь? Uh, what kind of Um, strings are the only thing I've never really experimented with. I have uh, Savara strings, they work very well for me. Струна это то, что, с чем я в принципе особо-то и никогда и не экспериментировал, у меня стоит Savaras. Mm -hmm. So I, I, I spend a lot of time finding the right guitar, the right pedals, the right cables, the right amps. Я потратил много времени, чтобы найти нужную гитару, нужные педали, нужные усилители. So when it was about strings and I had something that worked, I just wanted to play. Да, и оно касательно струн, как только у меня появился вот этот комплект, я просто хотел играть уже. А как он называется? Savaras? And what's the exact name? It's the this combined set. It works very well for me. Это комбинированный комплект. High tension on the bass strings. Высокое натяжение на басовых струнах. It's it's very good if you use some some techniques and you really play it hard and. Да, очень очень помогает, когда у вас такие техники и слэп. And uh, and then I have the normal tension on the melody strings to play like melodies. Да, и, и на первых трех струнах нормальное натяжение. Mm -hmm. So that's that works perfectly for me, and they sound great, and yeah, I'm, I'm very happy. Функционирует отлично, я рад, счастлив. I forgot the right, the exact name. <laughs> it's the with the blue and the red stripes. Я забыл, как называется, но это вот этот комплект, на котором и красные и синие полосочки. Maybe somebody can comment how they're. Ну, следующий вопрос, соответственно, расскажи про свою гитару. Can you talk a bit about your guitar? Yes, sure. This is a nylon crossover model by Christina Kopla from Austria. Это кроссовер от австрийской мастерши. Мастерши. От австрийского мастера Кристина. Привет. Кристины Коблер. So um, I was looking for a guitar that has the qualities of a classical guitar. 
Я искал uh, гитару, у которой были бы свойства классической гитары. But it's still um, you can amplify it and it still worked in a way that I can use it for some percussion. Но в то же время я бы мог подзвучить ее и использовать ее для перкуссии. Without worrying so much. Без того, чтобы переживать слишком много. And uh, so this is a a guitar with quite a strong top and it, it sounds very very mellow and warm and it's it's a beautiful guitar and it sounds as good as a classical guitar just a little bit quieter which doesn't matter for me у этой гитары такой массивный топ и она звучит так даже непонятно как это перевести на русский язык но серединист что ли тепло тепло да вот и конечно сбалансированно да она не такая громкая как классика но это для меня не проблема Uh, я вижу здесь палисандр, ель. I see there, uh, rosewood and um, This is Mar Marcasa ebony on the back and sides. Ah, это макасарские черное дерево. Похож. На, and на... some uh, spruce top, of да, course. Елка. Ну, я вижу толщину, на самом деле, толщина вот этой вот деки передней. Mm -hmm. Тут миллиметров пять. I, I see the, the, the width of the top, it's pretty thick. Yeah, yeah, it is. It's, it's, it's thinner somewhere else, maybe. Here it's very thick, mm -hmm. but it's, uh, it's great. Вот здесь достаточно толстый, видимо, но здесь потоньше. I'm not sure, maybe, maybe here it's, here it's must be, must mm -hmm. be uh, thinner. Yeah, тут это тоньше. Um, but, uh, yeah, it's, it's important to have it a bit thicker for amplification, otherwise I have, like, feedback problems mm -hmm. all the time. Да, очень важно иметь чуть более толстый топ, когда вы подзвучиваете гитару на сцене, или если он будет очень тонкий и резонирующий, то будут заводки на сцене. Будут заводки, да, да. А внутри какие датчики стоят? What kind of pickups do you have inside? Um, okay, I had, like, nine or ten different pickups, I experimented a lot. У меня было девять или десять различных датчиков, я много экспериментировал. And it's good that I have the opportunity to tell you because a lot of people write me what pickups do you use the problem is when they buy the pickups put it in the guitar and plug it in it would sound mm -hmm. crappy да, хорошо что у меня есть возможность рассказать вам об, об этом о, о пикапах потому что многие пишут мне какой же пикап используешь потом покупают его втыкаются напрямую и все звучит отвратительно да. it's a bit more complicated because i have uh, the main sound comes from the microphone inside the guitar главный главный источник звука это микрофон в гитаре and right right now i use um, lrbx lyric microphone but also the mini flex is quite nice lrbx lyric и mini flex вот here вот here's the lyric mini flex, flex это пьеза да получается или как это микрофон тоже а тоже микрофон yeah. so it, now it's before i had the mini flex and now i decided yeah. to это у меня был mini flex сейчас lrbx вот здесь прикрепил yeah. mm -hmm. and so this is the main sound um, and i have a piezo from fishman here Здесь uh, пьеза звукосниматель фишмановский mm -hmm. the thing is that i use only certain frequencies from each pickup mm -hmm. Я, штука в том, что я использую только определенные частоты с, с датчиков. So, um, а, разделяет yeah. их, да? I have, uh, I have two outputs. У меня два выхода. And I EQ them separately on my pedal board. Да, на pedal board у меня отдельный эквалайзер. А, то есть все выйдет туда прям. So I have to use the, uh, I have quite a heavy EQ on the microphone because a guitar is not built that it sounds good inside where the microphone is. It should sound good here. Да, у меня so. такой достаточно брутальный эквалайзер за повешен на микрофон, потому что микрофон находится внутри гитары, а по идее он должен находиться снаружи. Mm -hmm. So I, I pull out a lot of frequencies, mostly high mids and stuff like да, that. Да, и в основном uh, верхние и середину я их занижает. Занижает. Yeah. Yeah. And from the piezo I actually only use the bass frequencies. So и от пьезы датчика беру только низкие частоты. Mm -hmm. So I, I pull down everything above 300-400 hertz. Mm -hmm. Да, а все остальное, то есть на 300, на 400 Гц я все опускаю. Yeah, so to give it a bit of, of, of punch. А, but, и, yeah. Yeah. Наоборот, точнее, 300-400 Гц yeah. я... То есть mm. они есть в миксе, а остальное... Остальное да? Yeah. And after I EQ them, I mix them together, and then I have yeah. my sound. Да, и после этого я замешиваю все это вместе, и получается мой звук. Это был uh, custom от Кристины, или он сам уже это все делал? So there was a custom thing from Christina, or was it your own? Uh, the, the pickup stuff I, I did myself. Uh, с датчиком um, я сам разобрался. So, yeah, I, I, it was just a few years of experimenting, and it's Всего also... Всего несколько uh, лет экспериментов. You would do it a bit different, of course, with every guitar. Um, Конечно, every с guitar разными гитарами has, вы по-разному делаете. Yeah, has mm -hmm. their own frequencies. But I like this, this idea of using the bass from the piezo and everything else from the microphone. Mm -hmm. I think for classical guitar it works. Все гитары немножко разные, но мне нравится вот эта идея использовать только низкие частоты с пьезодатчика и подмешивать второй сигнал. 
Окей. Пару слов о Кристине. Я просто первый раз вижу этого мастера. Can you say a few words about Christina herself? Christina is a um, great guitar builder in Austria, the north of Austria, close to the Czech border. Кристина, она отлично делает, строит гитары, живет на north. Ну, северо, на, севере, на севере Австрии, недалеко от чешской границы. У нее мануфактура. Она мастерская. Она делает всего лишь несколько гитар в год. В год? Да. But the great thing about Christina is that she's not only great in building classical guitars and crossover guitars, but also steel strings. She's she's incredibly good in in everything, so I find that very fascinating. Да, но интересный факт о ней то, что она не только классики и кроссоверы делает, но также может и акустики. То есть она такая многозадачная. Мне это нравится в ней. Логический вопрос, если она делает две гитары в год, сколько стоит гитара? Logical question: If she only makes a few guitars per year, what's what's the price point? Um, I'm not sure about the actual price. Я не знаю, какой ценник сейчас. She took a break now. Сейчас она взяла перерыв. So let's see how it is when she starts again. Как только она начнет опять, мы посмотрим. You should contact Christina for that. I don't want to say anything wrong. Я не хочу ничего говорить. Вы лучше с ней свяжитесь. А, ну в среднем. Среднем. Average. Average. Starting. Starting at. Наверное, начинается где-то от пяти тысяч евро. No guarantees. No guarantees. No guarantees. No guarantees. Maybe. Maybe. No guarantee. Christina is happy to answer your email. Она будет рада ответить на ваши вопросы. В общем, пишем кому мы сейчас послушаем, как гитара звучит, конечно, и запишем. Если кому будет интересно, напишите напрямую. Идем дальше. Значит, Lucky Dragon. Счастливый Dragon. Lucky Dragon, да. Счастливый дракон написал нам, сколько часов в день он играет на гитаре? Um, so <laughs> Не так много, когда я в турне. Но когда я дома, я пытаюсь играть как минимум каждый день, один или два часа или больше. Um, so in, studying, ну, и, конечно, more. когда я все еще учился в прошлом, то у меня было намного больше времени, чтобы заниматься. Но сейчас такой режим где-то 80 процентов это просто офисная работа гитариста всегда когда я играю я пытаюсь также композиторствовать что-то сочинять если это комбинирую в принципе мне хватает времени два часа в день Yeah, maybe average is two, yeah. two, three hours, two, two, two hours. Sometimes longer. Иногда дольше. Very good. Иногда начинаю в восемь часов вечера и. Yeah, sometimes I I kick off eight p.m. and then. Yeah. И в четыре утра вдруг что-то придумал. Suddenly, suddenly. Yeah. А Сергей Воронин спрашивает вопрос: какую русскую, в том числе гитарную музыку, любит Сонки? Well, what kind of Russian guitar music do you like? Russian guitar music. I, I'm here for one day now, and I'm sure that Pasha will introduce me to a lot of yes. Russian guitar music <laughs> over the next two weeks. Uh, send me an email. Ask, ask me in 10 days or something. <laughs> But they are amazing classical players from Russia. I saw a lot of things on, on YouTube. I, I cannot name so many names right now. But, yeah, um, but I think the, the, the classical level is really high in Russia. Сергей Струков uh, пишет нам, существует возможность приобрести ноты приложений Сонки, ну, видимо, табулатура, про это говорится, да, или бы но, но, именно ноты. Uh, на его сайте можно купить только оригинальные произведения. А что значит оригинальные? В его исполнении, наверное, как-то. А, то есть, а, переработанные аранжировки? Аранжировки, да. А, ты, я думаю, что на вашем сайте есть только оригинальные Um, arrangements as well, um, sheet music and tabs. I'm thinking about it. The problem is the, the stuff is very complicated. So I have uh, for my arrangements, 
maybe two or three people asked until now mm. for each song and it's quite a process to get the rights and I I know some maybe just put it out anyway but I of course want to do it the legal way and get the rights first and stuff and um, it takes me about one month to write down one piece really well uh, with tabs and notes mm. so it's right now not really worth the effort вообще да действительно два три человека спрашивали меня о каждой обработке и композиции но дело в том что аранжировки очень сложные и занимает примерно один месяц чтобы составить одну табулатуру ну и также есть момент что нужно получать права на издание да и конечно некоторые выкладывают в любом случае но я хочу делать все легально поэтому это тоже такая процедура I, I prefer to spend my time creating something new. Я предпочитаю использовать свое время и что-то создавать, писать. Ну так. Люди просят, чтобы ты еще поиграл в серединке. Серединке? Can you play a little bit in the middle? Because I, I, yeah. I think that some, some, some people just connect. How many people do we have right now? А сколько сейчас нас смотрит миллионов? 150 people. Oh yeah. Watching. That's a good crowd. Hey everyone. <laughs> Концерт практически. Ну что, да, to... может ты сыграешь там? What do you want to hear? Something slow, something uh, technical? Technical. Technical, да, yes. Something. Te... Okay. That's а, good. I... а потом в конце уже slow. Ну мы тогда отойдем? Или... Да, да, да. Конечно. Мы сейчас сейчас пускаем. А, мы сидим. Сидим. А, ну все тогда. We'll sit here. Okay. We'll yeah. Sure. You uh, yes, you can just tune when it's out of tune. So. It's fine. <laughs> uh, let me play something technical first, then I hope I'm warm enough. It's really. сыграть что-то такое техничное, и потом надеюсь я разогреюсь как следует. So this one is uh, a tune called Perpetuum Mobile. И эта композиция называется Вечный механизм.
Wow, man. cool. <laughs> that was Amazing. not easy. Thank you so much. <laughs> You're a master. <laughs> Thank you. Музыкальный механизм. <laughs> Вечный музыкальный механизм. <laughs> как это перевести, скажи? Perpetuum mobile. Musical. Musical. It's like that that engine that goes forever or something. Yeah, perpetual mobile is this Latin word for yeah. something that go, go, never stops. Latine, вечный механизм. Да. But I decided to stop because we have. Но я решил все-таки остановиться слишком много. Обычно сколько она длится? But what's what's the original length of the composition? No, no, it's 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 exactly. I was just a joke. Right, я шутка была. Слушай, ну многоголосие, да, то есть полифония вот это вот. Polyphonical stuff. Yeah, yeah. Как ты это придумываешь? How do you create that kind of stuff? I wrote it on my laptop. And then I thought, oh shit, no, I have to learn this. И потом я подумал, да, ой, что же делать? So uh, uh, yeah. it was it was this technical exercise, and again, speaking of technical exercises, I don't like to just play it separately and just without. Все началось с технического упражнения, и опять же говоря о технических упражнениях, я не люблю акцентироваться на них, но. So I decided to create this little strengthening exercise for yeah, the left hand. такое упражнение сделать на растяжку. Which was just the the riff, like. Такой риф. And I practiced that for a while with. Я практиковал это какое-то время с разными. Different tempos, different finger fingerings. В разных темпах, разными пальцами. And I annoyed my parents a lot because I was visiting my parents when I did that. И я очень надоел своим родителям, потому что я у них гостил как раз, когда писал ее. I was I was the only one in the house who still thought that was beautiful. So я был единственный в доме, кто думал, что это все еще прекрасно. And then I I thought it would be nice to to do some melodies on top and some percussion and see. Я подумал, было бы здорово какие-то мелодические элементы добавить перкуссию и посмотреть, что получится. So I wrote it down uh, on my laptop. Pressed copy paste one thousand times or something. Да, я все это забил свой ноутбук, нажал Ctrl C, Ctrl P. На два часа. Много раз. And then I wrote something on on top and underneath, and it took me a while. But какие-то штуки сверху положил и снизу и заняло много времени. Да, так это и сложилось. Вы это слышали, да? Сейчас я я это слышал записи, но вживую это. Очень круто, мягко говоря. Так, э, имя, фамилию нам написали. А, какое произведение для классической гитары вам нравится больше всего? What's your favorite uh, classical guitar piece? Classical guitar piece? Ooh, I don't know. I don't have one. I think. У меня нет такого. Um, I could. I, there are a few classical players I really like, and they can play the most boring stuff and still make it sound exciting. Существует у меня три любимых классических гитариста. Они даже скучную музыку могут делать очень интересно. One guy that comes to mind right now is Pavel Steidl. Один из этих ребят его зовут Павел Steidl. Yeah, he's he's amazing and makes like some Paganini things I'm not really a big fan of. He makes he plays it in a well in a, in a way that it's yeah, uh, most exciting. Играет какие-то штуки и играет Паганини. Я небольшой фанат этой музыки, но он это делает очень интересно. So yeah, that's he's very impressive. But I don't have one piece. Но нет такой композиции любимой. There's so much. Как часто ты играешь классические произведения? How often do you play classical music? And uh, not anymore at all because uh, I when I when I play I compose. That's like потому always что, combined. Потому что mm-hmm. когда я играю, я сочиняю, это всегда вместе. Mm-hmm. For me, the, the, the motivation to be a musician comes actually from composing, not really from, from playing. Да, и для меня мотивация, как, как для музыканта, она исходит именно из композиторства, не из игры самой. Mm-hmm. So yeah, but in the in while studying guitar some years ago, I played a lot of classical music. Да, ну когда я изучал гитару, то, то в то время я играл много классики. Mm-hmm. А ты не думал обратно вернуться в классику? Have you ever thought of uh, going back uh, into classical music? No. 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 <laughs> no. I want to write. I'm a composer. <laughs> <laughs> okay, okay. Как Иван Кияшка пишет, как долго ты можешь импровизировать на одном аккорде? How long can you improvise using just one chord? <laughs> using just one chord. Probably forever, but it sounds very boring. Возможно, до бесконечности, но это будет очень скучно. It's like the way I improvise is maybe different than like it has nothing to do with with jazz improvisation. Like if I would have to play like 
jazz solos I would have to prepare and maybe it's not 100% improvised anymore then. То, как я импровизирую, это не джазовая, например, импровизация. То есть, если мне нужно какую-то джазовую импровизацию сыграть, скорее всего, я что-то заготовлю, и это не будет уже на 100% импровизация. Mm -hmm. But I, I like to take, a, a, like, have a little bit of freedom in my pieces and, like, phrase things differently or play a little other scale at some point and just change little things while I'm performing. Но в своих композициях я люблю оставлять такое пространство для импровизации, возможно, какие-то вариации делать, играть иначе. So that's, that's the way I, I improvise. That's, um, вот это мой способ импровизации. It's nice, nicer for solo guitar, I think. But uh, I adore people who can really play great jazz solos. Yeah. Тем не менее, я восхищаюсь людьми, которые могут uh, играть джазовые соло. But that's not my, uh, my strong side. Да, но say. это не моя сильная <laughs> сторона. <laughs> А какой твой любимый аккорд? What's your favorite chord? <laughs> Yesterday it was this one. Вчера был вот этот. Yes. <laughs> Yesterday it was this one. I can show you. That's a beautiful voicing. Mm -hmm. I found it recently. I found it recently. Um, let me see. I, sometimes it's even something. Давайте посмотрим. Иногда это что-то такое. Um, oh, let me let me try something. Позвольте попробовать у меня. I like this one a lot. Mm -hmm. This is like it's very simple underneath. Mm -hmm. I can mm -hmm. try it. Mm -hmm. And then the open strings mm -hmm. sound very nice. Mm -hmm. So that's... I like those, those kind of things. Mm -hmm. A bit spooky. How do you find them? How do you uh, find them? Um, writing them some I, I find just while composing without the guitar некоторые я просто нахожу когда композиторствую даже без гитары and then i have to find a way to play them and um, потом я пытаюсь найти способ как их сыграть yeah so uh, that's the way you find new ideas just и потом вставляешь the guitar away and then you blend them into the melody Yeah, it, it depends on the context. Well, like what I'm, context yeah, yeah, if I'm composing, then of course there are harmonies going on. And um, if, I, if I want this sound at some point, I find a way to play it. But if I want this sound at some point, I find a way to play it. But if I want this sound at some point, I find a way to play Uh, пробовал ли играть на гитарах с большим количеством струн или на микротональной гитаре? И если да, то почему остался верен шестиструнной гитаре? Have you ever tried to play uh, like uh, guitars with a lot of strings and maybe microtonal guitars? And if yes, uh, why did you why why do you still prefer the six string guitar? Um... Good question. I've never tried a microtonal guitar. I would love to. Хороший вопрос. Никогда на микротональной гитаре не играл. Хотел бы попробовать. So, uh, yeah, I, I tried, of course, some guitars. Um, Конечно, я пробовал некоторые гитары. I think it's good, like, if I... I have always the feeling I found this instrument that really inspires me. Um, and... У меня всегда есть ощущение, что я таки нашел инструмент, который вдохновляет меня. So it's it's maybe a challenge to go back and forth with more strings because now I have these intuitive movements in my right hand where I hit exactly the sixth string and stuff. And if there were more strings, it would be I have to be more careful in what I do and maybe would think more again while playing. И достаточно сложно переключаться с этой гитары на какую-то другую, потому что я знаю, что вот могу не глядя ударить по шестой струне, но если это будет гитара с большим количеством струн, то мне нужно будет более аккуратным. But um, of course, other instruments can be very inspiring. So maybe it would be great to, if I find one somewhere, to just write a piece on it and then maybe transfer it to the normal guitar later. Ну и конечно, такие инструменты они могут могут вдохновлять тебя и, возможно, я попробую когда-то такой, а потом транспонирую все и перенесу на шестиструнную. На баритоне играл? Have you tried the baritones? I have a baritone, a great baritone guitar at home. Mm -hmm. um, 
but it's so low and my pieces are a little bit dissonant sometimes. Но баритон он такой низкий инструмент, а в моих композициях много диссонансов. And if you make it so low, it, I would have to write for it. I cannot just play my pieces on the baritone. Мне бы пришлось писать именно для баритона, потому что он очень низко звучит. And because if I travel, I mostly take only one guitar. I um, I don't have it on stage. Да, но опять же, если я в турне, я путешествую, то я могу взять только одну гитару и не смогу. But it's it's a great guitar to get inspired. Ну, конечно, это отличный инструмент, чтобы вдохновиться. А на каких инструментах ты помимо гитары еще умеешь играть? Do you play any other instruments? Um, I do, but I'm not good. <laughs> да, я играю, но я не очень so хорош. I just, I just get um, a, a very old piano I got. I get it restored right now, and I'm very excited when it's when it's finished. Да, and я I'm... недавно купил uh, пианино, очень старое Старый. пианино, которое сейчас uh, восстанавливается. So yeah, it's. Um, которое сейчас восстанавливается. Да, да? процесс реставрации. Uh -huh. yeah, so it's it's also an instrument where I can. Um, just play and there are some some notes are coming mm -hmm. and um, I don't really have to know what's going on I can just listen and mm -hmm. find some ideas это такой инструмент на котором я могу просто играть мне даже не совсем не нужно понимать что я делаю я просто слушаю звуки so I'm not, I'm not a great piano player but it, it helps хорошо играю на пианино но это помогает it helps to, to have an instrument where you don't know everything already and да, это очень listen. Помогает, если вы играете на инструменте, который вы не так хорошо знаете. То есть ты можешь записать гитару и уже подыграть я использую пианино просто, чтобы какие-то идеи найти новые. And if I find a good melody, then I would learn it on the guitar. Если я найду какую-то интересную мелодию, то потом я выучу ее на гитаре. I did that already a few times. Да, и несколько раз уже так случалось. Хорошая, кстати, тема. Так, 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 так. Серега, Серега нас спрашивает. Спросите, пожалуйста, какую музыку Сонки слушает, какие исполнители любимые, какие повлияли на его стиль? What kind of music do you listen to, and if there are any other performers that influenced you the most? There are a lot of performance performers who influenced me. I think the most important thing is I don't really listen to guitar music. Большое количество музыкантов, которые исполнители, которые повлияли на меня, один из ключевых моментов, что я не слушаю гитарную музыку. Because when I um, I want to have some influence and some inspiration, I of course want to like ex expand my vocabulary. I like to say, so uh, I try to listen to things that have nothing to do with guitar. Потому что, конечно, я хочу расширить свой вокабуляр, я хочу какие-то новые вещи познавать, поэтому я не хочу лимитировать себя. So I, there are hundreds of names probably I, I listen to сот, имен, where, я слушаю, I, yeah, where I got a little uh, thing yeah. out of it. И где я подчеркнул um, что-то небольшое. People I, I listen to a lot recently are, for example, Abishai Cohen or И Chris Thiele, for example. Последнее время я слушаю Abishai Cohen или mm -hmm. Chris Thiele, например. Or some there are a lot of Scandinavian people right now. I play with. I play with a great violin player called Bjarke Felgren. So and before I played with him, I also listened to a lot of the musicians around. Yeah. So in in that scene, and that's also influenced my my playing a lot. До того как я стал играть с ним, я прослушивал много дуэтов. Это тоже повлияло на мою игру. But they are a lot more, but we don't have time for that. Just yeah, keep an eye out for it. Yeah. It's, mm -hmm. not, it's not one genre or something. It's Just be, style, be open to anything. And even, yeah. even if there is a style you don't like, you will get something out for yourself. <laughs> А вот расскажи подробнее по поводу дуэта со скрипачом. Can you tell us a little bit more about your duo with uh, Bjarke? Yeah, um, so it's Bjarke, I, I will tell a little bit about who Bjarke is for me. Я расскажу немножко о Бьярке, кто же он такой. He's a, like, 
probably he's my favorite violinist for sure. On my любимый скрипач. And uh, he actually absolutely. just just got nominated for the Danish Musician of the Year in the World Music category and the Folk Music category. И вот только что номинировали в Дании на на музыканта года в номинациях фольк. Uh, Клёрной музыки, традиционной музыки и также World Music. Um, so, world the, music the, yeah. the Danish Music Awards, which is yeah. quite a big thing. That's a um, premium. Yeah, and he's he's exploring the violin in a way fingerstyle players also explore the guitar, I think. So he gets all kinds of different sounds out of the instrument. Sometimes it sounds like a flute and then he just percussion on the body like we, we also do. And he's one of the most musical people I know and I'm a fan for 10 years or something. Его подход к скрипке, он похож чем-то на наш подход, мой подход к гитаре, то есть он заставляет скрипку звучать как флейт, он исполняет перкуссию какую-то на ней, и я большой фанат его. And he he lives in Denmark in a, in a small village and uh, with his family in an old old schoolhouse, which is like a, a very old building and a very inspiring place mm -hmm. you can look out of the window and like see the horizon, the city uh -huh. of the horizon. Он живет в небольшой датской деревушке, в такой, в здании старой школы. Очень вдохновляющее место, вы можете видеть горизонт. So if we, uh, when yeah. we got to know each other better, I, I traveled there over four years. I tra traveled to Denmark like every few months to, yeah. to compose and to, to be creative. And at Когда some мы познакомились point, ближе, yeah. я начал приезжать в Данию каждые четыре месяца, чтобы писать музыку, и в один момент... Yeah, and at some point we had uh, enough pieces to make an album, and uh, that's also when we started playing concerts together. So these are now my two main projects, like the solo and the duo with Bjarke. И в один момент мы написали достаточное количество композиций и смогли уже организовывать туры, и поэтому сейчас это два моих главных проекта, сольный проект и проект в Ярке. Actually, next June uh, we play in St. Petersburg as a duo um, at the St. Petersburg Guitar Festival. I don't know the location, but it must, I think it's the 4th or the 5th of June. So, I think the 4th. So keep an eye on my, on my website if you want to see the duo and you're from Russia. В следующем году, 4 июня, я буду выступать на гитарном фестивале здесь, в Санкт-Петербурге, со скрипачом Бьярки Фалгрин. Так что следите за моим веб-сайтом. Идем. Идем. Да, я камень. Классно. Нам пишет, опять Алексей Духович нам пишет. Сонки, назови остальных любимых классических гитаристов помимо Павла Штайдела. Can you name other favorite classical players besides uh, Pavel Steider? Oh, that's that's mean if I forget anyone now. Это получится не очень красиво, если я кого-то сейчас забуду. There are so many fantastic players. Столько фантастических. Let me think for a, for a moment. Uh, I like uh, Marcin Dula a lot from Poland. Мартин Дила. 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 Мне нравится Мартин Дила из Польши. И there are two. Actually, I, I last week I played in Scotland at a guitar festival. Да, на, прош... на прошлой неделе, кстати, я играл на фестивале в Шотландии. Mm -hmm. And there are um, two German uh, guys, a German classical duo. И там был uh, немецкий дуэт. Called the the artist guitar duo. Звучащийся artist guitar duo. Yeah, and they are they are incredible. That was one of the best classical concerts I've ever seen. Да, они поразительные. Это один из лучших концертов, которые я когда-либо слышал. Как называется артист? Артист, артист, артист without a T at the end. Artist guitar duo. Guitar duo. Uh huh. Guitar duo. So yeah, and a lot more. Да, ну и многие другие. И последний вопрос перед тем, как Сонки нам сыграет. Расскажи про свою победу на гитар мастерс. Как сложно это было? Что ты чувствовал внутри? И, кстати, ты сейчас находишься в школе гитар мастерс. And tell us a little bit about your victory at the guitar masters contest. And by the way, right now you're in the music school that is called guitar masters. <laughs> oh, okay, I am. Nice. <laughs> um, so the guitar masters contest was one of the few contests I took part in. I'm actually not a big fan of con guitar contests in general. I think music doesn't belong in competitions. Да, это был один из немногих конкурсов, в которых я поучаствовал. Я в целом не люблю гитарные конкурсы и вообще считаю, что музыка это не про соревнования. But um, of course, it can help you 
push your career a little bit. So, ну, конечно, это может помочь вам с вашей карьерой. So I took part in a few contests and I made sure that it was always a contest where I could play my own music and just present myself also as a composer. And я поучаствовал вот в этих фестивалях, но я каждый раз играл свою музыку. So the same, um, basically play what I would play in a normal concert. Так что играл то, что я обычно играю на своих концертах. So I took part and it was, I remember I was very nervous, I was incredibly nervous and it was very early in the morning. Я помню, что я очень нервничал, было очень раннее утро. So it was not a time where you could, norm, where you play guitar normally. Да, это не то время, когда ты обычно играешь на гитаре. And it was, it was a strange situation. Also, I had some problems with the sound. It was, luckily, the live stream sounded good, but in the room it didn't sound very good. Это было странно, потому что были проблемы со звуком, но трансляция, она выглядела очень хорошо. But, of, but somehow it worked and they liked it. And это сработало, I, всем понравилось. I won this competition, but... Я Yeah, it was it was a great experience, um, but afterwards I actually said I will not do competitions yeah. anymore. Это был отличный опыт, но после я сказал себе, что я больше не участвую. It's way more important to play for not for mm -hmm. judges, but for real people. Yeah, actually, намного важнее играть не для судей, а для реальных слушателей. For audiences and connect with non-guitar players as well and mm -hmm. keep it not so nerdy, but just. Yeah, enjoy yeah. playing music. Okay. Ну что, uh, это был последний. А, да, concerts? ребятушки, у нас uh, главное, главное <laughs> напоминание вам, да. Uh, сегодня у нас в Санкт-Петербурге uh, пройдет концерт Сонки в 8 часов вечера в клубе Ящик. Uh, я думаю, что надо, надо обязательно идти. Да, я да. сегодня пойду метро, смотреть. Метро Лиговский проспект, либо площадь Восстания. Клуб Ящик, начало 8 часов. Uh, uh, открывать будет... Питерский гитарист Андрей Аксенов, а потом будет играть сонки. Я думаю, будет очень такая домашняя, интересная атмосфера. Интересно, да. Не планируется много прям людей, поэтому практически домашний концерт, поэтому если вы Квартирник. Ну, практически. В хорошем смысле. Если вы находитесь в Петербурге, то обязательно приходите. Сонки будет рад со всеми пообщаться, а тем более с теми, кто смотрел эту трансляцию, я думаю. Ну, все 150 человек покупают билеты и летят сюда. Было бы здорово, да. А завтра, в воскресенье, в 7 часов уже в Москве, на станции метро Магатинская в магазине Pop Music у нас будет... У Сонки будет бесплатный мастер-класс, в котором все желающие могут поучаствовать. Еще раз, магазин Pop Music, метро Нагатинская, завтра mm -hmm. а, в, 7, в 7 часов, извиняюсь, сказал 8, да, в 7 вечера. В 7 вечера. В 7 вечера. А во вторник уже концерт в клубе Козлова в Москве, mm -hmm. далее филармония Кировская, Пермь, частная филармония Триумф, подряд, то есть идут концерты. Вот, то есть вторник Москва, среда Киров, четверг Пермь, потом пятница, суббота, это Новосибирск. Барнаул и в воскресенье Екатеринбург клуб Эверджаз завершение. Всю информацию вы можете внизу под видео, да, информацию. Всю информацию под видео, да, и вот под видео анонсом от тура, который, который... Антон, Антон записал, собственно, да. И также на сайте sonkymanian.com. Единственное, что там трансли... транслитерация на английский язык, потому что вот этой буквы О с двумя точечками в английском в английском нет, поэтому это со янке Mainin.com, yeah. ну и okay. также в группе ВКонтакте вы можете все детали узнать. Так что приходите, будем очень рады. Ну что, дорогие друзья, на этом наша прямая трансляция заканчивается. Мы просим Сонки сыграть yeah. so uh, композицию. It's, it's last piece that if you и... ah, will, you could play. Okay, I just tuned my guitar different for my favorite chord. So mm -hmm. Да, я перестроил свою гитару для любимого аккорда по-другому, mm -hmm. поэтому сейчас опять настроюсь. Mm -hmm. И мы будем записывать uh, сейчас... Uh, передачу целую, где будут детальные уже обзоры, там, упражнения и так далее. Ну что, увидимся на нашем канале 12 часов дня. Пока. Thank you. So this is a new one.
Thank you.